아, 저기요, 여기 맵킨 좀 갖다 주세요. 음. 메뉴판에 맵킨이라는 <웃음> 메뉴는 없는데, 맞아. 저게 도대체 뭐지? 그래서, 근데 이제 못 들은 척 했어요. 그래서 내가 할 일을 막, 아, 저기요, 여기 맵킨 좀 갖다 달라고요. 음. 이러는 거야. 그래서 내가. 네. 중고차는 유미카의 이유미입니다. 아, 오늘은 정말 또 예쁜 우리 북한 아역 배우 출신이었던 <웃음> 이지에스를 초대했습니다. 네. 인사 좀 해주세요. 네, 안녕하십니까. 네. 이지에입니다. <웃음> 아, 우리 지혜 씨가 얼굴이 이쁜 만큼이나 정말 <웃음> 많은 사람들이 관심 속에 있어요. 네, 네. 댓글도 정말 좋은 댓글을 많이 달아주시고 또 우리 지혜 씨가 출연했다. 나왔다 하면 또 조회수가 폭발입니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 그만큼 인기가 좋은 <웃음> 거예요. <웃음> 아니죠. 언니 그 채널을 많이 봐주시는 분들이 어. 또 이쁘게 봐주셔가지고, 음. 네, 또 조금 음. 사랑을 받고 있는 것 같아요. 아, 얼굴이 예뻐서 많이 <웃음> 봐주시는 것 같아요. 네. 음. 우리 GS 영상을 보시는 분들은 알겠지만, 북한 아역배우 출신이에요. 네, 네. 조금 나았습니다 <웃음> <웃음> 요즘 그러면은 대한민국 와서 이제는 몇년 차가 되죠? 네, 이제는 조술 떼고, 어. 네, 밥을 먹는 두 살. 아, 네, 시기가 그렇구나. 됐습니다. 진짜. 엄마 가슴에 이제 금방 딱. 네, 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 그런 단계네요. 네. 네. 자기 발로 아장아장 네. 걸어가기 시작했고요. 네. 네, 살아오면서 이제 음. 아, 제가 세상이 바뀌지 않으면 음. 내가 바뀌어야지 이러는 어. 관점을 가지고 그쵸. 한국에서 살면서 저희가 서로 다른 사회에서 음. 살다가 오면서 음. 아, 이제 처음에는 막 우왕좌왕을 했는데 아이 사회가 나를 위해서 바꾸지 않으면 내가 바꿔야 되겠구나 이런 생각을 하면서 조금씩 조금씩 전진해 나가고 있습니다. 아, 조금씩 성장해 나가는 <웃음> 네, 어, 성장. 이게 그런 게 있어요. 저희 때만 해도 우리 음. 지혜 씨는 이제 왔을 때는 음. 우리 탈북민들이 워낙 많이 왔기 때문에 아. 한 달이거나 아는 사람 다 있잖아요. 그래서 이제 그 들을 얘기, 경험담 얘기 음. 이런저런 조언에 대해서 많이 이제 봤는데. 저희 때는 탈북민들이 별로 없다 보니까 음. 정말 처음엔 우왕좌왕 많이 했었고 음. 그런 얘기가 있었어요. 3년이 되면 눈을 떴고 5년이 되면 앞이 보였고 어. 7년 정도가 되면 조금 양옆이 보이고 음. 10년이 되면 은 거의 대한민국 사람이 되어간다. 네. <웃음> 그런 얘기를 했었는데 요즘 친구들은 금방금방 적응을 잘 하더라고요. 그게 그러니까 먼저 온 선배들이 길을 어. 다잘 닦아놓고 네, 네, 탈북민들이 이사해서 어떻게 살아가야 음. 한국 사람들한테 음. 이제 한국 분들한테 음. 네, 어떻게 하면 이제 탈북민으로서 이렇게 좀 음. 자기 위치를 세울 수 있는가 이런 것들을 잘 알려주시니까 맞아요. 우리 언니처럼 <웃음> 네. 그래서 이런 그 저원들과 이런 발판들이 네. 우리를 걸어갈 수 있게 하는 이런 아, 단계가 되는 것 같아요. 참 말도 참 아, 예쁘겠네요. 네. <웃음> <웃음> 그러면 음. 오늘의 주제는 뭐 딱히 주제라고 정하기보다도 음. 우리 지혜 씨가 이제 대한민국 정차 2년 차라고 했잖아요. 음, 맞아요, 맞아요. 어, 2년 동안 살면서 있었던 조금 어, 네. 웃기는 얘기, 그래서 웃기는 해프닝 같은 얘기, 얘기. <웃음> 못 알아들어서 그럴 수 있고 또쓸줄 음. 몰라서 그럴 수도 있고 여러 음. 부분이 좀 많을 거란 말이에요. 그쵸. 그 중에서 제일 인상 깊었던 거. 저는 애들 키우는 이게 그러니까 아. 다 이제 쿠네 같은 경우도 어, 뭐 이제 시험 기간이 있는데 아, 북한 진짜. 같은 경우는 뭐 학기 말 시험, 학력 말 시험이 면 끝나잖아요. 음. 근데 도중에 뭐 한국은 다르더라고요. 좀 말도 다 못해요. 무슨 어. 중간, 무슨 고사, 중간 고사 무슨 있고. 무슨 음, 또 맞아요. 무슨 자행 평가, 수행 평가 이런 것들이 있는데 음. 저는 그걸 이제 상관 못 하니까 음. 그냥 큰애 보고 네가 알아서 해라 열성껏 해라 잘하느라면 노력하느라면 열매가 보일 거다 뭐 이렇게 그냥 툴적인 이야기를 해주는 거야. 엄마로서의 할 얘기만. 네, 음. 그러니까 엄마 좀 나한테 관심 가져줄 수 없어. 음. 근데 나잘 몰라. <웃음> 그러니까 음. 다른 어머니들은 거기에 맞게 막이 애들을 막더 그렇다면 학원도 좀더 선생님들하고 음. 연계를 가지고 하는데 저는 선생님하고 음. 어떤 이야기를 해야 할지 모르는 거예요. 뭐, 그러니까, 그러니까. 음. 네, 선생님하고 그냥 우리 미애 잘 봐주세요. 이 이야기밖에 못 하는 거예요. 그래서 아, 네, 그래서 조금씩 이제 어, 요즘은 음. 어, 공부할 때마다 어, 수행 평가가 뭐야, 뭐 중간 뭐 시험이 뭐야, 자꾸 이렇게 물어보려고. 애를 쓰고 있는데 아무래도 이제 생활에 여기저기 부딪히다 보면 큰 애까지 막 이렇게 예, 관심을 못 줘요. 그러다 보면 
그런 면에서 좀, 예, 좀 힘들겠네. 예. 이게 뭐냐면은, 우리 대한민국은 학렬이 너무 세요. 음. 대한민국이 뭐. 발전, 이렇게 해서 발전이 됐다라는 거를 요즘 커가는 아이들이 그 어떤 학렬, 음. 네, 열정, 공부에 대한 열정을 보게 되면 알수 있는데, 정말 엄마들도 또한 만만치 않아요. 그, 그런 네. 것 같아요. 자기 자식을 위해서 음. 어, 공부시키는 거, 뭐 학원도 엄청나게 많이 다니고, 어. 요즘 애들은 보게 되면 우리 잘할 때랑 틀리는 게, 좀 어떻게 보면 불쌍하다라는 생각이 들어요. 네, 너무 거예요. 스트레스 속에서 네. 그러니까 공부에 대한 압박감 뭐 이런 음. 거를 뭐 물론 북한 음. 친구들도 이제 공부에 대한 그런 거는 있지만 음. 여기서는 그냥 내가 공부를 잘해서 좋은 직업을 음. 가야지만 내가 앞으로 장래에 대한 이런데 북한 친구들은 다르잖아요. 내가 맞아요. 공부를 해도 국가에서 딱 지정된 그렇지, 학교에 그렇지. 가고 그렇지. 국가에서 지정된 직장에 들어가면 음. 끝이니까 음. 이제 뭐 부담감이 없는 음. 거예요. 근데 여기는 자기 앞날을 자기 우리가 다 이제 개척을 그치. 하고 이렇게 해야 되니까 좀 그런 면에서 네. 애들이 좀 그런 거 예, 사이가 조금 어떻게 보면 음. 냉정한 평가인데 경쟁 사회다 보니까 음. 내가 어떤 경쟁에서 이기지를 못하면 음. 네, 앞서 나가지를 못하면 또그 내가 원하는 자리에 원하는 곳으로 갈 수가 맞아, 없으니까 네. 그래서 치열하게 이제 공부도 하는 것 같은데 음. 우리 아이 때는 <웃음> <웃음> 수업만 땡! 그다음에 그냥 나가서 놀았잖아요. 그렇죠. 줄넘기도 네, 네. 하고 돌차기도 하고 <웃음> 요즘 애들 그게 없었잖아요. 그 <웃음> 공부하기 싫으면 텃밭 갖다 놓고 우린 청소해요. <웃음> 이러고 텃밥으로 땅을 밀고 음. 네. 그러니까 애들 그 남자들은 또 그래요. 여자들 음. 들어오면 그 넘어지는 게 재밌어서 음. 거기다 철을 막 칠해놓고 반들반들하게 맞아, 맞아, 만들어 맞아. 놨잖아요. 맞아. 애들이 싸 이렇게 음. 얌전하게 들어다가 쫙 하고 자빠지면 음. 막 박수를 치고. 그렇게 재미있게 했는데 요 예, 한국에 네. 요즘 애들은 뭐 이제 디지털 시대다 보니까 핸드폰 게임을 하느라고 그냥 음, 진짜 네. 너무나도 빠지는 것 같은데 이 앞에 우리 예은이도 <웃음> 앉아 있지만 <웃음> 문제요 이게 예. 게임이 예. 예은아 너 공부가 재밌어 하면 음. 엄마 공부가 음. 재밌겠어 <웃음> 이래요. <그래? 웃음> 이게 보게 되면 이 한국에도 음. 그런 게임 같은 게 있었는지 모르겠는데 어렸을 때 우리 음. 돌차기, 줄넘기, 네. 땅집 먹기, 네. 이거. 동전, 아, 그 다음에 이거, 이거 예. 돌, 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 돌놀이. 예. 정말 놀수 있는 게 여러 가지로 많았는데 제가 살고 이렇게 살아보니까 뭐 그렇게 많이 산건 아니지만 이제 대한민국 성장해가는 이런 모습들 또 우리 아이일 때 어렸을 때 이렇게 음. 아날로그 식으로 놀때 그때 보게 되면은. 어떻게 보면 옛날이 좋았지 않았나. 좋았다 <웃음> 네, 저도 에이. 그런 생각합니다. 에이. 그러면 애키면서 또뭐 가장 또 기억에 남거나 좀 힘들었던 것도 있어요. 그 다음에 뭐 이제 음. 제가 강의가 12월에 끊어지고 1월부터 이제 그냥 집에 있다 보니까 음. 이제 아 내가 집에만 있으면 안 되겠구나 그쵸. 해서 이제 가게에 나가서 생활비도 음. 벌고 하는데 이번 5월 5일에는 또 예은이랑 못 놀아졌어요. 음. 가게 에 나가다 음. 보니까. 네. 무슨 가게를 나가요? 거기 집에서 이제 거기 구워, 그러니까 소빙, 아, 예. 소빙들이 근데 우리 가게는 음. 이제 거기를 다 구워줘요 손님들에게. 음, 그다 보니까 아, 좋은 가게네. 5월 5일이나 5월 8일은 손님이 엄청 많더라고요. 예, 아. 가족 단위로, 그렇죠. 뭐 할아버지, 단위. 할머니, 네, 며느리, 아들, 음. 손주까지 다 데리고 음. 와서 이제 하는데 예은이 못 놀아지니까. 엄마는 너무해. 음. 나 섭섭해. 음. 어, 어린이날도 안 놀아주고. 어. 그래서 엄마가 돈 벌어서 음. 맛있는 거 사줄게. 참 세상에 전 네. 세상에 어린이날이라고 꼭 놀아줘야 된다는 네. 어떤 의무감을 가지고 사는데 북한에는 뭐 그런 게 없잖아요. 아, 그렇죠? 하루하루 먹고 살겠다 보니까. 근데 북한에도 어린이날이 있잖아요. 육육절이라고 음. 그렇죠. 서년단 명절이 있는데 음. 너무 이제 한국과 저는 북한에서도 애를 키우고 한국에서도 애를 키워보지만 음. 이제 이게 너무 다른 거예요. 그렇죠. 북한의 6월 6일은 막그 선연단에 입단하기 위해서 애들이 한달 음. 전부터 막그 음. 나가서 동원돼서 행사 준비하고 아이 때부터 당에 충실하기 어, 위해서 네. 그 빨간 거 매겠다고 음. 막 선생님한테 막잘 보여야 되고 공부 잘해야 되고 이런 거를 이제 음. 하는데 음. 이 지금 한국의 어린이날은 애들을 위해서 그렇죠. 부모들이 그냥 예 정말 추억을 쌓아주고 그렇죠. 네. <웃음> 저는 처음에 이제 식당일을 했었었는데 저도 음. 이제 말을 좀못 알아들어서 조금 난감했던 음. 그런 일들이 있었는데 혹시 그런 일들은 없었어요? 말을 못 알아듣지는 않은데 가끔 이제 띵 해질 때가 있어요. 왜? 그냥 써주 주세요 하면 되는데 이게 여러 가지잖아요. 아. 후레시, 뭐 빨간이, 뭐 
어떤 분은 아. 이즈백이라고 하는데 그게 딜러더라고요. 아. 이즈백. 나는 아, 술을 잘 어, 몰라가지고 어. 이즈백 주세요 하는데 머리에 이즈백 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 하고 갔어요. 어, 써주 뭐지? 써주 그 냉장 고까지 어. 갔는데 이즈백 이즈백 아무리 찾아도 이즈백이 없는 거야. 어. 그래서 예. 그 다시 손님한테 물어보긴 좀 그렇고 옆에 음. 그 이모한테 이즈백이 뭐예요? 음. 질러 하면서 음. 아 질러구나 음. 그냥 질러라고 하실 게지 음. 하고 갖다 드린 음. 거예요. 저는 처음에 <웃음> 음. 그 서빙을 하면서 손님이 어, 저기요 여기 밀킨 좀 갖다 주세요. 음. 메뉴판에 맵킨이라는 <웃음> 메뉴는 없는데 맞아. 저게 도대체 뭐지? 그래서 근데 이제 못 들은 척 했어요. 그래서 내가 할 일을 막아 저기요 여기 맵킨 좀 갖다 달라고요 음. 이러는 거야. 그래서 내가 아, 이런 거 없는데 아무리 생각해보다 이번에까지 음. 가서 뭐라고 어떤 다, 다, 답을 안 내려주면 은 뭐라 할것 같아서 아, 죄송하지만 저희 식당에 맥힌 메뉴가 없습니다. <웃음> 하니까 아니, 조선적이요. 조선적이요. <웃음> 조선적이냐고 그러는 거예요. 이제 그러한 웃지 못할 에피소드도 있었는데 음, 맞아요. 저도 네. 냅킨하고 물티슈를 많이 이제 헷갈리는데요. 음. 음. 이제 냅킨 달라고 해 물티슈 갖다 줘요. 음. 아니 그냥 휴지 같은 이런 거 주세요. 음, 음. 뭐, 아 그건 밑에 있습니다. 아, 네 그렇게 예. 못 알아들어서 그렇죠. 예, 그 이게 빨리빨리 캐치가 어. 안 되는 거예요. 이게 뭐냐면은 <웃음> 한국은 이게 조금 이게 간단 간단한 외래어를 많이 쓰다 보니까 음. 우리는 굉장히 이게 혼돌이 되는 거예요. 저희 모란봉 클럽에 나왔던 그 이숙정 우리 고향 언니인데 그 언니는 식당에서 저기요 여기 셀프 좀 갖다 주세요. <웃음> 셀프. <웃음> 그러니까 아니 모르는 셀프인데요. 그러니까 셀프 갖다 단 말이에요. <웃음> 기가 찬다. <웃음> 그래서 그 시장에서 빵 <웃음> 터졌다 하더라고. 그러니까 그 착각을 한 거야. 아 물을 보고 셀프라고 아. 하는구나. 아. 아. 네, 이해가 아, 가니까. 그렇죠. 음. 그러면 또 이제 살면서 지금 2년 차가 되어 갔는데 또 좀. 좋았던 거랑 또 뭐가 있을까요? 음, 저는 뭐 음. 지금 생활에 많이 이제 만족을 하면서 아, 네, 그렇죠. 이제, 만족하죠. 네, 그냥 음. 아, 뭐내 인생에 한국에 와서 살게 된 것도 뭐 음. 네, 지금 뭐 좋고 더욱이나 음. 여기서 이제 애들과 함께 같이 음. 사는 것도 저는 될수록 많은 것을 만족 하면서 살려고 하고 아, 있어요. 음. 애둘 키우니까 음. 요즘 애들은 보니까 학원 이렇게 학교 가서 공부하는 거는 무료래 여기도. 네, 고등학교도 이번에 무료가 됐잖아요. 음. 얼마 좋아요. 우리 북한에 그래, 있을 때는 음. 이렇게 무료라는 거를 알지도 못했는데. 근데 음. 무료긴 한데 북한은 무상 교육이라고 하기는 어. 한데 뒤에 들어가면 다 돈이야. 그렇죠. 예, 네. 그러니까. 그 학급장 반장들이 음. 선생님을 먹여 살려야 되잖아요. 그렇지, 그렇지, 학급 그렇지. 담임 선생님을 음. 그러니까 말만 겉 그러니까 겉사 속자라는 게 음. 겉은 사회주의, 속은 자본주의 이렇게 말할 수 맞아, 있다는 거죠. 맞아, 맞아. 학교 뭐그 음. 앞에 간판은 명칭은 그렇죠. 무상교육이라 음. 하는데 실질적으로 내막은 이제 돈 내는 거 아니니까. 사교육이 공존하죠. 음. 근데 독이 고등학교 학생들 같은 경우는 학원비도 엄청 하더라고요. 그래서 <웃음> 야, 너왜 그렇게 학원비가 비싸니까? 엄마, 나 고등학교야. 아, 올라갈수록 비싸 올라갈수록 비싸더라고요, 이게. 아. 그래서, 그냥 하나만 다녀. 예, 네, 그래. 그냥 하나만 다니라고. 그러니까 엄마가. 근데 이제, 요즘 애들 하나만 다녀서 또안 돼요. 예, 일단은 애가 착하니까. 음. 그래, 그럼 엄마 내 하나만 다닐게. 응, 그러고 음. 있어요. 그래서 내가 자기가 알바해서 하나 더 다니겠다 하는데, 음. 알바하면 공부하는 하다. 시간이 잘리잖아. 어, 응, 그래서 그냥 알바하지 마. 엄마가 어떻게 하나. 음. 응, 내가. 날 팔아라 막 이러고 있어. <웃음> 학원 때문에 왜냐면은 애들은 남들이 다 음. 친구 또래 애들이 학 학원을 몇 개씩 다니는데 맞아. 혼자 한개 다니 그러면 조금 살짝 위축되는 것도 있을 음. 거예요. 그러니까 엄마한테 조금 학원을 더 다니게 해달라라고 음. 하는데. 근데 애가 아. 그런 말을 표현은 잘안 해요. 뭐 음. 근데 맞서 음. 얘가 그. 그러니까 적응을 잘하다 보니까 학교에서 그나마 적응을 잘 하고 있더라고요. 그러니까 음. 친구들도 한 서너 명 이렇게 음. 딱 사귀고 있는데 걔들이 어느 학원 가면 이제 같이 가는데 음. 하나만 다니는 거예요. 얘가 수학이 조금 예, 음. 내리서니까 수학을 다니는데 본인은 뭐 국어도 다니고 싶고 음. 영어도 다니고 싶고 음. 하는데 그 국어를 이제 부모가 다 해줘야 그렇지, 되는 게 그렇지, 의무라고 그렇지. 생각하고 요즘에는 음. 그 학원을 못 다니면은 애들한테서도 살짝 조금 음. 좀 그런 거 왕따 같아요. 아닌 왕따를 네. 당하는 경우도 있어요. 쟤네는 뭐지? 뭐 이런. 음. 그리고 또 저는 이제 대한민국 와서 좀 놀랐던 게 뭐냐면 제가 저희 그 유미카 고객님 중에 강남에서 유명한 수학 학원 원장님이 음. 계세요. 
정말 유명한 학원인데 음. 그런 원장님의 얘기를 쭉 듣다 보면 은 음. 강남의 확률은 정말 음. 장난 아니더라고. 부모들까지. 네. 부모들까지 네. 치맛바람이 정말 세요. 근데 저는 이제 그런 것까지 학렬이 좋고 학렬이 뭐 세고 음. 뭐 엄마들 치맛바람 이것까지 다 이해가 되는데 이야기를 듣다 보면 이제는 선생님의 위치랑 학생의 위치가 바뀌는 경우도 있더라고요. 음. 저는 그거에 대해서는 조금 사, 사실 사회에 대한 어떤 좀 잘못된 흐름이라고 생각을 음. 해요. 왜냐면 어디까지나 선생님은 선생님이고 그쵸. 학생은 학생인데 너무 얘기는 학비, 학생들이 학부모들이 이 학원을 먹여 살린다. 음. 돈이잖아요. 그쵸. 그런 생각을 하다 보니까 무조건 선생님은 학생에게 내내 해야 되고 학생은 자기가 응당하게 생각하고 아. 예. 막 선생님한테 이걸 아무 때나 막 식사하는 데도 와가지고 문제 풀어달라 막 이런 경우도 있다 하더라고요. 아. 어, 물론 뭐 저, 경... 저희 때는 음. 뭐 생각지도 못하고 그렇죠. 네. 저희 때는 선생님. 선생님이 숨먼대로 세워놓고 때렸어요. 말을 안 들으면은 <웃음> 여기 남기고 <웃음> 여기 남기고 <웃음> 저는 한번 이제 학교 때 이제 수업 시간에 한번 지각을 했는데 음. 그러니까 남자들은 여기를 딱 당겼어요. 아. 아파서 말인데 어. 여자니까 여기 못 당기잖아. 어. 그러니까 이 살에다가 선을 하나 놓고 때리지. 이 살을 이렇게 하는 거야. 어. 그러니까 이 살을 꺼집는 어. 것처럼 쫙 하는데, 어. 어, 그 전기감, 그 아픈, 그, 그 음. 선생님들이 때리. 는 방식도 다 틀려요. 네, 다 틀려요. 매 선생님마다. 음. <웃음> 저희 때는 우리 선생님이 이렇게 세워놓고 말안 들으면 선반대 이렇게 조금 이렇게 몽둥이를 이렇게 때렸는데. 지, 지시봉. 그러니까 지시봉 음, 막 네, 때렸잖아요. 맞아. 그 기억이 아직도 잊혀지지 않는데, 옆에까지 맞았어요. 음. 내 순번이잖아요. 음. 근데 내 순번이 오기 전에, 아! 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 더 때려요. 더 때리지 않은데 왜 옆에서 소리를 지르냐 <웃음> 어부지기 친다고 그러잖아요. 어. 북한 말로. 근데 지금 생각해 놓고 보면 은 비록 선생님한테 맞으면서 크긴 했지만 음. 그 매가 정말 잘못된 매가 아니고 음. 진짜 맞아. 사랑의 매였어요. 맞아. 맞아. 그때가 좀 좋았던 것 같기도 해요. 뭐 지금도 나쁘다는 건 아닌데 스승과 제자의 네, 이러한 그 선은 있어야, 있어야 되는데 음. 너무 없더라고요. 음. 조금 이게 너무 경쟁사에서 음. 이라서 그런지는 모르겠는데 조금 저희가 보는 시선에서 좀안 좋다라는 음. 생각이 들긴 해요. 음. 그래서 우리 대한민국이 이렇게 막 승승장구하는지는 그치. 모르겠는데 <웃음> <웃음> 그런 학렬과 그런 열정 때문에 엄마들 치맛바람 때문에 뭐 좋은 면도 있는가 방면에 그렇게 근위적인 것에는 안 좋은 것도 있는 것 같아요. 그치. 음. 제가 마지막으로 한국이 음. 먼저 선배로서 얘기를 음. 해준다면 은 대한민국에서 열심히 사는 것도 좋지만 경쟁의 음. 의식을 가지고 사는 것도 좋지만 은 목표를 가지고 사는 게 제일 성공할 수 있는 뭐 빠른 길이라고 그렇죠. 생각을 하고 음. 있거든요. 그래서 뭐 무작정 뭐 매달 매달 난돈 모은다 돈 모은다 이런 생각보다도 음. 내가 뭘 할지 목적을 가지고 사는 게 제일 좋은 선택이라고 생각을 합니다. 네, 좋은 말씀인 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러면 오늘은 여기까지 하고요. 우리 다음 시간에 우리 GS와 영상을 더 재미있는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. <웃음>